Good morning everybody. <coughs> now in last video we are discuss about the path length and displacement ya yeah, distance and displacement. Okay, distance and path length always positive but displacement positive zero or negative bhi ho sakta hai. Iski main reason di thi ke distance ya path length is a scalar physical quantity but displacement is a vector physical quantity okay aaj iske liye thode aur different graph complete karenge as for example object ki jab motion hoti hai aur usko hum time ke sath compare karenge time ke sath to humko pata chalta hai ki object steady hai constant velocity se ja raha hai velocity increase hoti hai ya velocity decrease hoti hai ye sabhi cheez humko milti hai as for example kisi object ke liye aapne observe kiya ये टाइम और ये एक्स मतलब डिस्टेंस इन मीटर टी इन सेकेंड सपोज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी डिस्टेंस इन मीटर नाउ सेकेंड वन टू थ्री फोर फाइव ओके जब मैंने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट ऑन थर्टी मीटर आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर टू सेकेंड आफ्टर थ्री सेकेंड जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा मतलब पैरल टू टाइम एक्सिस पैरल टू टाइम एक्सिस एट एनी टाइम पोजिशन ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट से थर्टी मीटर मतलब ऑब्जेक्ट थर्टी मीटर पर स्टेडी कंडीशन में है ऑब्जेक्ट थर्टी मीटर पर स्टेडी कंडीशन में तो ये स्टेडी ऑब्जेक्ट की ग्राफ हुई ओके और एक चीज और सपोज वन टू थ्री फोर फाइव ये टाइमिंग इन सेकेंड ओरिजिन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ओके जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एज फॉर एग्जांपल जीरो से स्टार्ट होता है इन वन सेकेंड टेन मीटर इन टू सेकेंड ट्वेंटी मीटर थ्री सेकेंड थर्टी मीटर ओके okay? तो ग्राफ इस तरह का बनेगा ओके okay, ये सभी पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली हम लाइन ड्रॉ करेंगे मतलब इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है ओके okay? डिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज ओके लेकिन अभी ये बता कि डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव होगा जीरो नेगेटिव भी है अब सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर और सपोज वन टू थ्री फोर एंड फाइव टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी ओके फिफ्टी मीटर से स्टार्ट करके ओके okay, जीरो पे वापस आ रहा है तो कैसे कंप्लीट करेंगे तो पहले ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा ओके okay, तो इसके लिए जब ग्राफ बनती तो ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे लेकिन हम ऐसा बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा मतलब एट जीरो फिफ्टी पे था वन सेकेंड फोर्टी पे आया टू सेकेंड थर्टी पे आया ओके टू सेकेंड का है थर्टी देन ट्वेंटी टेन और जीरो तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा ओके okay? इसका मतलब क्या हुआ वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ओके okay? ग्राफ की स्लेंट इस तरह से होगी तो मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा मतलब वन टू थ्री फोर फाइव और फिफ्टी से जब वापस आता है जीरो से टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो इस तरह से गया लेकिन जब वापस आता है तो फिफ्टी फोर्टी थर्टी ट्वेंटी टेन जीरो तो ग्राफ इस तरह से बनेगा ओके लेकिन सपोज रैंडम मोशन हो रही कभी मोशन इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है तो वो भी ग्राफ पॉसिबल है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकते हैं ये लिखा आपने एक्स और ये टी ये हम कुछ नहीं बता सकते इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ओके स्टडी भी रहेगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और बाकी सब क्या बताएंगे हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो डिस्टेंस के साथ डिफरेंट ग्राफ डिस्टेंस के साथ ऐसे डिफरेंट ग्राफ ओके 
डिस्टेंस के ग्राफ जो टाइम के साथ वेरिएट होते हैं इनिशियली स्टडी स्टडी के लिए मेन कंडीशन क्या सब पैरल टू टाइम एक्सिस पैरल टू टाइम एक्सिस ओके बाद में बताया कि ओरिजिन से जैसे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होता है ओके okay, ऐसे स्लेंट आएगा तो इसका मतलब वो टाइम के साथ डिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज और ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा किसके लिए होगा नॉन यूनिफॉर्म एक और भी ग्राफ बता रहा हूँ सपोज एक ग्राफ ऐसे भी हम प्लॉट करते हैं एक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ओके अब ऐसा हुआ कि सपोज विद इन थर्टी सेकेंड सॉरी विद इन थ्री सेकेंड विद इन थ्री सेकेंड वो ओरिजिन से स्टार्ट करके कहां तक जाता है फिफ्टी तक ओके okay? मतलब तीन सेकेंड के अंदर वो फिफ्टी मीटर तक जाता है बाद में दो सेकंड तक वो स्टेडी रहता है कहाँ 50 मीटर के ऊपर स्टेडी रहेगा दो सेकंड थ्री टू फाइव सेकंड स्टेडी रहता है और बाद में टू सेकंड के अंदर वो वापस तो ग्राफ इस तरह से बनेगा ओके okay? इनिशियली क्या होता है तो पहले तीन सेकंड में 50 मीटर तक गया थ्री टू फाइव सेकंड टू सेकंड वो होल्ड ऑन 50 मीटर देन आफ्टर टू सेकेंड मतलब फाइव टू सेवन सेकेंड वो ओरिजिनल कंडीशन में वापस आएगा तो ग्राफ की नेचर कुछ इस तरह से बनेगी ओके okay? नंबर वैसे ग्राफ मिलेंगे कि जहाँ ग्राफ इंक्रीज होता है तो मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा बाद में हो सकता है स्टेडी हो जाएगा डिक्रीज होगा मतलब ओरिजिनल कंडीशन में वापस आना शुरू होगा तो ये डिफरेंट ग्राफ से डिफरेंट प्रोसेस हम इसमें कैलकुलेट कर से समझ सकते हैं ओके आज हमको जो मेन चीज़ काम करनी है ओके वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलासिटी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलासिटी लेकिन उससे पहले फिजिक्स में एक चीज़ है वो है कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड अभी मैंने डायग्राम बनाया था एस पर एग्जाम्पल ये एक्स इक्वल टू जीरो ये टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इन मीटर ये एक्स इन मीटर ओके ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होती है विद इन वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड एंड फाइव सेकेंड एक सेकेंड में टेन तक जाएगी अनदर वन सेकेंड में ट्वेंटी अनदर वन सेकेंड थर्टी फोर्टी फिफ्टी इसका मतलब हर वन सेकेंड या हर सेकेंड के अंदर वो टेन मीटर जितना डिस्टेंस कवर करेगा हर वन सेकेंड के अंदर वो टेन मीटर डिस्टेंस कवर करे इसका मतलब क्या है इसकी वेलासिटी कॉन्स्टेंट वेलासिटी वेलासिटी में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेम डायरेक्शन है ओके जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलासिटी चेंज होगी वो डिफरेंट है सेप्टेम्बर थ्री के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम क्यों डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी की मैग्नेट को क्या बताएंगे स्पीड बताएंगे तो यहाँ हर सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड होता है एस पर एग्जांपल ऐसा बताया जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड की स्पीड क्या है ओके okay, हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम सो इन वन सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इज टेन मीटर अपॉन वन सेकेंड सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी लेकिन सपोज स्पीड इन फर्स्ट फोर सेकेंड सो जीरो से फोर सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस कितना 40 मीटर अपॉन फोर सेकेंड तो इसका मतलब तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट स्पीड है ओके कॉन्स्टेंट स्पीड की एग्जाम्पल तो वॉच के सभी हैंड्स की स्पीड कांस्टेंट स्पीड है ओके सेकेंड हैंड वन रोटेशन इन वन मिनट मिनट्स एंड वन रोटेशन इन वन आर एंड आर हैंड वन रोटेशन इन ट्वेल्व आर ओके से नंबर ऑफ आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि जहां स्पीड कांस्टेंट होगी ओके तो ये कांस्टेंट स्पीड के एग्जांपल है लेकिन हर बार कॉन्स्टेंट स्पीड तो पॉसिबल है ही नहीं एज फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह से घर से निकले स्कूल तक जाना है तो कॉन्स्टेंट स्पीड पॉसिबल नहीं है इनिशियली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी क्लियर रोड है तो आप कॉन्स्टेंट या वेलोसिटी इंक्रीज या स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं कभी रुकना भी पड़ेगा तो इसमें स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है ओके okay? तो यहाँ आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो एवरेज स्पीड की कंटेंट क्या है ओके okay, एवरेज स्पीड के लिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं 
सपोज एक्स इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होती है सपोज आपने यहाँ ऑब्जर्व किया इस टाइम इज टेवन एंड सपोज स्पीड इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्पीड इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ओके देन आफ्टर अनदर टाइमिंग टी टू आपने ऑब्जर्व किया स्पीड इज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड एक अनदर ऑब्जर्वेशन इज टी थ्री सपोज फोर्टी मीटर पर सेकेंड सो वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओके तो लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी बार इज इक्वल टू दोनों मतलब तीनों ऑब्जर्वेशन आप एड करेंगे फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव फोर्टी ओके एंड डिवाइड बाई थ्री सो एडिशन एटी अपॉन थ्री ओके ये अप्रॉक्सीमेट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन्टी नाइन मीटर पर सेकेंड जैसा होगा ओके नाइन्टी नाइन तो सिक्सटी सिक्स तक तो जाएगा यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ ओके एंड अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा करेंगे आप तो ट्वेंटी सेवन मीटर पर सेकेंड तक जाएगा ओके तो ये इसकी एवरेज वैल्यू जितने ऑब्जर्वेशन है सबको एड करना डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस कॉल द एवरेज स्पीड ओके ये फर्स्ट मेथड एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए ओके नाउ सेकेंड मेथड एवरेज स्पीड फाइंड करने की सेकेंड मेथड एज फॉर एग्जाम्पल किसी कार के ऑब्जर्वेशन थे कि किसी एक कार ने टोटल डिस्टेंस इज टू हंड्रेड मीटर सॉरी टू हंड्रेड किलोमीटर कवर्ड इन टाइम फोर आर टू हंड्रेड किलोमीटर वाली डिस्टेंस किसी कार ने फोर आर के अंदर कंप्लीट की तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी सो एवरेज स्पीड वी बार ओके एवरेज लिखना तो ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन के बीच में भी लिख सकते हैं ऐसे वी बार नहीं लिखता हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन ग्रेटर देन के बीच में लेस देन ग्रेटर देन के बीच में क्यों लिखेंगे तो समझा रहा हूँ कि पहले तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टू हंड्रेड किलोमीटर अपन फोर आर सो आंसर इज फिफ्टी किलोमीटर पर आर तो ये तो सिंपल है कि सपोज फोर आर के अंदर टू हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो एवरेज क्या होगी फर्स्ट आर में फिफ्टी सेकेंड में फिफ्टी मतलब हंड्रेड और फिफ्टी मतलब वन फिफ्टी और फिफ्टी मतलब टू हंड्रेड लेकिन इस आंसर से आप ऐसा बता सकते हैं कि जब कार स्टार्ट होगी 50 किलोमीटर से ही होगी और फोर आर तक उसी रफ्तार से चलेगी तो ये पॉसिबल नहीं है ओके तो इसका मतलब क्या हो कि इस 50 किलोमीटर पर आर से एक्चुअल टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी आप नहीं बता सकते दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि सपोज एवरेज स्पीड ऑफ कार इज फिफ्टी किलोमीटर पर आर आफ्टर वन आर आफ्टर वन आर उसकी स्पीड क्या होगी तो नहीं बता सकते 50 से ज़्यादा भी होगी 50 से कम भी होगी ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो स्टॉप भी हो जाना पड़ेगा क्लियर तो एवरेज स्पीड से ये सब आंसर नहीं दे सकते और एक क्वेश्चन सपोज ऐसा बताया कि आफ्टर टू आर दो घंटे के बाद उसकी स्पीड क्या होगी बराबर वो तो आपने बताया कि वो ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है तो दूसरा क्वेश्चन क्या था आफ्टर टू आर उसकी पोजिशन क्या है कहाँ होगा अब सपोज मान लो कि एवरेज फिफ्टी है तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आफ्टर टू आर वो हंड्रेड किलोमीटर पे होना चाहिए तो ये भी पॉसिबल नहीं हंड्रेड से ज़्यादा भी हो सकता है हंड्रेड से कम भी हो सकता है तो उसको हम एवरेज स्पीड बताएंगे ओके और एवरेज स्पीड जो है उसका फार्मूला में लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ओके चलो ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ तो लिख दिया हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड डायमेस्टर फार्मूला अकॉर्डिंग टू सेकेंड चैप्टर एम जीरो एल वन टी माइनस वन फॉर वेलासिटी एंड स्पीड ओके अब मैं इसी चीज को ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूं ओके ये एक्स इन मीटर सो टी इन सेकेंड सपोज एग्जाम्पल लेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जिन ओके यहाँ स्टार्ट करेंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ओके और ग्राफ कुछ इस तरह से है ओके तो बता सकते हैं डिफरेंट टाइमिंग सपोज
ट्वेंटी इस तरह का ग्राफ है ओके okay, ग्राफ से कैसे पता चलेगा तो सपोज मैंने यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ की तो उससे पता चलेगा कि यहां कहां तक गया तो सेवन तक गया ओके okay? तो इसका मतलब फिफ्टी डिवाइड बाई सेवन एवरेज वेलोसिटी तो फिफ्टी डिवाइड बाय सेवन ओके तो नाइन पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होगा कि सेवन होगा सेवन मीटर पर सेकेंड ऐसी कुछ आंसर रहेगी क्योंकि सपोज फोर्टी नाइन होता तो सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन इस तरह की आंसर हमको मिलती ओके सपोज इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं तो हम एवरेज ये वेलोसिटी जीरो टू वन के बीच ये स्पीड जीरो टू सेवन सेकेंड के लिए हुई लेकिन सपोज ऐसा बता जाए कि सपोज टू टू फोर के बीच में या टू टू सिक्स सेकेंड टू टू सिक्स सेकेंड के बीच में आपको सपोज एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो पहले टू से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ये कितना आया ऐसे सिक्स से ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ क्या मिलता है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लियर तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा सपोज ये एटीन जैसा दिखता है सपोज ये वैल्यू फोर्टी फोर जितनी आती है तो अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूँ तो इस डिस्टेंस को डेल्टा टी बताएंगे इसको हम डेल्टा एक्स बताएंगे डेल्टा जो है वो लेटिन से बताया जाता है इसको डिफरेंस बताया जाता है तो एवरेज स्पीड वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस ओके ये कितना हुआ तो फोर्टी ओके माइनस कितना आया तो 18, 44 माइनस क्या होगा 18, ओके देन ये डिफरेंस कितना हुआ तो 4, ये डिफरेंस कितना हुआ 4, ओके okay? तो अब ये डिफरेंस निकाल सकते हैं ये हम इससे डिफरेंस कंप्लीट कर सकते हैं ये डिफरेंस कितना होगा तो 26, 26 डिवाइड बाय 4, तो इससे भी हमको आंसर मिल सकता है तो इज द एवरेज स्पीड बिटवीन टू टू फोर सेकेंड टू टू फोर सेकेंड मतलब सॉरी टू टू सिक्स सेकेंड मतलब इस चार सेकेंड की आपको एवरेज स्पीड मिलेगी तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी तो आपके पास एक टाइम लिमिट होगी ओके टी वन टू टी टू तक सो टी वन के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली मिलेगा एक्स वन टी टू के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली मिलेगा एक्स टू और उसको बताएंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इसको क्या लिखेंगे हम एवरेज स्पीड ओके लेकिन ये वेलासिटी कब बनती है जब आपको आंसर ये जब तक पॉजिटिव मिलता है ओके तो हम इसको स्पीड और वेलोसिटी बता सकते हैं लेकिन जब आंसर नेगेटिव हुआ तो 100 परसेंट और वेलोसिटी होगा क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है क्लियर तो ये चीज़ एक याद रखनी है एक और एग्जाम्पल देखेंगे इससे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसे कैसे प्लॉट होंगे और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी कि सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है स्लो मोशन करती है और बाद में इसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो ये टाइम की वैल्यू हुई ओके इसको क्या लिखेंगे टाइम मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिमिलरली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलो Similarly, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी तो ये x और ये क्या होगा t x in meter t in second okay तो कुछ graph ऐसे भी बन सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इस graph का कि पहले slow speed increase होती है बाद में रैपिडली इंक्रीज होगी और एकदम रैपिडली हो जाएगी अब यहां से बस आपको बताया जाए किसी दो सेकंड के बीच बताओ तो पहले हम थर्ड के लिए चेक करेंगे ओके तो थ्री के लिए होता है ट्वेल्व सिमिलरली फाइव के लिए होगा थोड़ा सा नीचे आएगा ओके तो दिस डिफरेंस ओके चलो ये नियरेस्ट ट्वेल्व जितना दिखता है ये थर्टी एट जितना दिखता है इसका डेल्टा एक्स सो डिफरेंस कितना होगा सिक्स और ये क्या होगा टू ट्वेंटी सिक्स 
ये कितना होगा T1 इसको क्या लिखेंगे X1 ये क्या होगा T2 इसको क्या बताएंगे X2 तो ये डेल्टा X हुआ सिमिलरली यहाँ क्या मिलेगा डेल्टा T सो फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू सेकेंड सो नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन डेल्टा T डेल्टा X अपॉन डेल्टा मतलब ये इस वाली ग्राफ की स्लोप है ये डॉटेड लाइन जो है इस वाली ग्राफ की क्या होगी स्लोप स्लोप का मतलब क्या होता है टेन थीटा सपोज एंगल थीटा है ओके okay, तो क्या होगा टेन डीटा मतलब सपोज ए बी सी लिख दे तो ज्यादा पता है चलेगा चलो स्लोप तो बी सी अपॉन ए बी बी सी मतलब डेल्टा एक्स ये क्या होगा डेल्टा टी अपोजिट अपॉन एस एंड मतलब डेल्टा एक्स इसको क्या बताएंगे टेन थीटा भी लिख सकते हैं तो इसको स्लोप भी बता सकते हैं ओके okay, आंसर डिवाइड करना तो भी आपको मिल जाएगा ये कितना आंसर आया तो लिखेंगे 26। ये कितना मिला 2 सेकेंड सो आंसर इज 13 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए आंसर होता है ओके okay, तो हमने जो एग्जांपल कंप्लीट किया ओके okay, इससे थोड़े बहुत पॉइंट कंप्लीट करें कि जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे किसकी एवरेज वेलोसिटी की तो एवरेज वेलोसिटी जो मैग्नेट होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है ओके पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्योंकि वो वेक्टर है लेकिन जो स्पीड है एवरेज स्पीड वो पॉजिटिव रहेगा क्लियर एक चीज़ और भी है कि एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू द मैगनेट ऑफ एवरेज वेलासिटी फिर से बोल रहा हूँ The average speed can be greater than or equal to the magnitude of average velocity. Clear? तो इसके लिए जो भी different graph थे मैंने explain किए लेकिन जो MCQ सी क्यू में पूछे जाते हैं ऐसे भी तीन ग्राफ है जो तीन ग्राफ से आपको ये एक्सप्लेन से तो ये टॉपिक आज कम्प्लीट हो जाएगा कौन सा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलासिटी क्लियर ओके okay, वो वही तीन ग्राफ है जो तीन ग्राफ हमने इनिशियली पहले स्टार्ट किए थे ओके okay, सबसे पहले तो ये टी और एक्स एक्स वर्सेस टी वाली ग्राफ ऐसे होगी ओके okay, तो इसके लिए बता सकते हैं कि पोजीशन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हेयर वेलासिटी ऑलवेज पॉजिटिव हेयर वेलासिटी ऑलवेज पॉजिटिव क्यों सपोज मैं लिख रहा हूँ ए बी सी तो क्या लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी तो ए बी पॉजिटिव होगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा तो आपको ये आंसर पॉजिटिव मिलेगा ओके नाउ सेकेंड ग्राफ अगेन एक्स वर्सिस टी अगेन एक्स वर्सिस टी ओके ये ग्राफ कैसे कंप्लीट किया अभी बता रहा हूँ ये है आपके लिए टी वन तो इसको क्या बताएंगे एक्स वन इसको लिखेंगे टी टू इसको क्या बताएंगे एक्स टू ओके एंड देर फॉर एक्स टू माइनस एक्स वन टी टू माइनस टी वन स्क्वायर एवरेज वेलासिटी तो ये डिफरेंस पॉजिटिव ये डिफरेंस पॉजिटिव मतलब आंसर क्या होगा पॉजिटिव ओके सिमिलरली यहाँ लिखेंगे टी वन टाइमिंग तो ये एक्स वन टी टू टाइमिंग स्क्वायर एक्स टू ओके सो नाउ दिस इज स्लोप ए बी सी ओके स्लोप इज इक्वल टू सो ए बी अपॉन बी सी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन सो नाउ क्या लिखेंगे ये एक्स टू माइनस एक्स वन जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नेट है ये कम मैग्नेट तो ये आपको नेगेटिव आंसर देगा ये आपको क्या देगा नेगेटिव आंसर देगा इसमें टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज होता है ओके okay? एंड जो ग्राफ बताया था स्टेडी के लिए वो टी और ये एक्स जब ऑब्जेक्ट स्टेडी होगा तो ग्राफ इस तरह से रहेगा ओके इसमें पोजिशन डज नॉट चेंज विथ द टाइम क्लियर तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट कर सकते हैं ओके फिर से बता रहा हूँ स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी या जीरो भी मिल सकती है कभी लेकिन जीरो होगा तो स्टेडी हो जाएगा लेकिन वेलासिटी पॉजिटिव है जीरो भी है और नेगेटिव भी है ओके okay? और इसके साथ वो एनिमेटेड वीडियो भी देंगे जो आगे वाले पोर्शन में मतलब पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस 
और एवरेज वेलोसिटी इन एवरेज स्पीड ये सभी कंटेंट वाली जो वीडियो है इसके साथ सेंड किया तो इसको कम्प्लीटली आपको प्रिपेयर करना है ओके और एक चीज़ और कि इसके साथ होमवर्क में क्या करना वो भी आपको लिख के मैं मैसेज कर दूंगा इन काइनामेटिक्स we study the motion of bodies without considering the forces that cause the motion let us first understand what is meant by the position of a body the position of a body in space is denoted by three coordinates x y and z the path length and displacement of a body depend on how its position changes with time To specify the position of a body we use a reference point with respect to a set of axes the set of axes consists of three mutually perpendicular lines labeled as the x y and z axis the point of intersection of these three axes is called the origin the origin is used as the reference point for the body to specify the position of a body its x y and z coordinates are given with respect to this rectangular coordinate system a stopwatch is included to complete the frame of reference when any one or more of the coordinates change with time the body is said to be in motion with respect to the frame of reference the motion of a body with respect to the frame of reference could be parallel to the x axis parallel to the y axis parallel to the z axis in the x y plane in the x z plane in the z y plane or in space when the coordinates don't change with time the body is said to be at rest with respect to the frame of reference rest and motion are relative terms and are always specified with respect to the frame of reference a simple example of a car moving on a straight road will make this concept clear suppose you take a frame of reference with a fixed point on the road as the origin we say that the car is moving however when you take a person sitting in the car as the origin of the frame of reference then the driver of the car is at rest as in this case the frame of reference itself is moving along with the car if the body has one dimensional motion then we consider only one axis of reference it is either the x axis or the y axis this type of motion in a straight line is known as rectilinear motion if the body is moving in a plane then we consider any two of the three reference axes if the body is moving in space which is three dimensional then we have to consider all the three reference axes let us examine rectilinear motion more closely to study the motion of a body along a straight line we have to align the straight line along one of the axes which is usually either the x axis or the y axis and then choose a convenient origin o positions to the right of o are taken as positive and to the left of o as negative positions above o are taken as positive and below o as negative with time the position of the body changes and describes a path Let's consider the example of a man walking along a straight line. Take the x axis to coincide with the straight line. Fix the origin of the axis at the point from where the man starts walking. 
This is represented by x is equal to 0 when time t is equal to 0. A and B represent the position of the man at different instances of time. In the first instance, the man moves from O to A. The distance moved by him is OA, which is 36 meters. This distance is the path length traversed by the man. In the second instance, the man moves from O to A. And then moves back from A to B. The distance between points A and B is 12 meters. Now, the path length traversed by the man is OA plus AB equal to 36 meter plus 12 meter is equal to 48 meter. The path length is a scalar quantity as it has only magnitude and no direction. Path length is the distance traversed by a body, whereas displacement is the change in the position of the body. Let us consider an example to understand displacement better. Let an object be placed at point O, which is the origin. Let X1 and X2 be the positions of an object at time T1 and T2. Its displacement delta x in time delta t is equal to t2 minus t1 is given by the difference between the final and initial positions delta x is equal to x2 minus x1. When x2 is greater than x1, delta x is positive. And when x2 is less than x1, Delta X is negative. A positive sign indicates displacement to the right side. A negative sign indicates displacement to the left side. Since displacement has magnitude and direction, it is a vector. For example, let's consider the displacement of the man moving from O to A. Distance delta x is the difference between the initial point and the final point, which is equal to 36 meters. The displacement of the man in moving from A to B is delta x, where delta x is the difference between 24 meters and 36 meters, which is equal to minus 12 meters. The magnitude of displacement and the path length traversed by an object may or may not be the same. For the motion of the man from O to A, the path length is 36 meter, and the magnitude of the displacement is also 36 meter. For the motion of the man from O to A and back to B, the path length is 48 meter, whereas the magnitude of the displacement is 24 meter. There may be cases where the displacement of an object may be zero, even though it has moved, but its path length will not be zero. For example, the man starts from O, goes to A, and comes back to O. The final and initial position of the man being the same, his displacement is zero. However, the path length of his journey is 72 meters. Let us observe some types of motion and the corresponding graphical representation. Case 1. When an object is stationary, its position does not change with time. A car is stationary, say, at a point 40 meters from the origin. The graph will be a horizontal line passing through the 40 meter mark on the y-axis. 
case 2. If the car starts at point 0 and covers equal distances in equal intervals of time along a straight line, the graph will be an inclined line. When a body covers equal distances in equal intervals of time along a straight line, it is said to be in uniform motion. Case 3 If the car starts from the position of rest, picks up speed and moves with uniform speed for some time, later, the brakes are applied and its speed gradually decreases and the car finally comes to rest. This graphical representation shows all the three types of motion, that is, acceleration, uniform motion, retardation and back to rest. Are the words velocity and speed synonymous? Yes, they are in our day-to-day -day language. However, in science, they are not. Speed is a scalar, whereas velocity is a vector. Speed has only magnitude, whereas velocity has magnitude as well as direction. Speed depends on the magnitude of the path length described by a body and the time taken to describe this path. Velocity, on the other hand, depends on the displacement of a body and the time taken for this displacement. Let's start with average velocity. A body moving in a straight line is said to be in a rectilinear motion. Let's plot an xt graph of this motion. A body starts at the origin and travels through a certain distance x meters in time t seconds. Let us mark two points A and B on the graph obtained. Let us study the motion of the body from point A to point B in detail. x1 and x2 are the positions of the body. At time, T1 and T2 respectively. The displacement delta x is the difference between x2 and x1. The time interval delta t is the difference between T2 and T1. The average velocity is the ratio of the change in position or displacement delta x and the time interval delta t in which the displacement occurs. The SI unit for velocity is meter per second. The velocity of vehicles is generally expressed in kilometers per hour. Let us take the readings from the graph and calculate the average velocity of the body from point A to point B. Delta x is equal to x2 minus x1 is equal to 42 minus 10 is equal to 32 meters. Delta t is equal to t2 minus t1 is equal to 7 minus 3 is equal to 4 seconds. V bar is equal to 32 by 4, which is equal to 8 meters per second. V bar represents the slope of the line joining points A and B. Slope is equal to tan theta is equal to x2 minus x1 by t2 minus t1. If you observe the graph carefully, you will find that the displacement is different in different intervals of time. That is, from the third to the fourth second, from the fourth to the fifth second, and so on. For calculating the average velocity, we take the total displacement 
and total time elapsed. In other words, it is the average of different velocities obtained at different instants of time. For example, when a car is traveling on a straight road, the velocities at various instances of time, say T1, T2 and T3, are taken as V1, V2 and V3 respectively. Then the average velocity is the average of the three velocities recorded. Let us consider a scenario where a person is traveling from his home to his workplace and back home in his car. The path traversed by him is a straight line. When he goes to work, the displacement of the car is equal in equal intervals of time. Here, the displacement is considered to be in the positive direction. The xt graph, when plotted for this motion, is a straight line passing through the origin and making a positive acute angle theta with the time axis. The car is in a state of rest or at the same position for some time as long as the man is at his workplace. For that time span, we get a straight line parallel to the time axis when plotted on the graph. When the man returns home, the car makes equal displacements in equal intervals of time, in the negative direction. The graph now is a straight line, making a negative slope with the time axis. When the total displacement of the car is considered, it is zero. We know that speed depends on the magnitude of the path length described by a body and the time taken to describe this path. Average speed is the ratio of the total path length and the total time taken for the motion. The unit for average speed is the same as that for average velocity, that is, meters per second or kilometers per hour. When a body moves in a straight line in the same direction throughout its motion, the magnitude of the displacement is equal to the total path length. In such a case, the magnitude of the average velocity is equal to the average speed.